হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু আওয়ার কেমিস্ট্রি লার্নিং ক্লাস আমরা রিয়াকশান মেকানিজম স্টাডি করার জন্য বিভিন্ন প্রসিডিওর নিয়ে ডিসকাস করছিলাম আজকে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক কাইনেটিক আইসোটোপ এফেক্ট নিয়ে ডিসকাস করব মূলত কোনো রিয়াকশানে কোনো অ্যাটমের যদি আইসোটোপিক অ্যাটম ব্যবহার করে তার কাইনেটিক স্টাডি করি সেখান থেকে আমরা রিয়াকশান পাথ হয়ে আমরা অ্যাসাইন করতে পারব আজকে মূলত দেখব যে আইসোটোপ ব্যবহার করে কিছু নন কাইনেটিক স্টাডি দেখব কিছু কাইনেটিক স্টাডি দেখব এবং এখান থেকে প্রাইমারি কাইনেটিক আইসোটোপ এফেক্ট আমরা আজকে ডিটেলস অ্যানালিসিস করব নেক্সট ক্লাসে আমরা মূলত সেকেন্ডারি এবং ইনভার্স কাইনেটিক আইসোটোপ এফেক্ট নিয়ে ডিসকাস করব ফার্স্ট আসছি আমরা যে আইসোটোপকে ইউজ অফ আইসোটোপ একটা হচ্ছে আমার টেকনিক ফর ইনভেস্টিগেশন অফ রিয়াকশান মেকানিজম ফার্স্ট আসছি আমরা নন কাইনেটিক স্টাডিতে কীরকম ধরা যাক এই হচ্ছে আমার এস্টার মালিকুল আর সি ডবলো আর ওয়ান এস্টারের হাইড্রোসিস করার সময় কোন বন ক্লিভেজ হচ্ছে যদি ফার্স্ট এ পাত হয়ে অ্যাসাইল অক্সিজেন ক্লিভেজ হয় অ্যাসাইল মানে এই হচ্ছে আমার অ্যাসাইল এই অ্যাসাইল মাঝখানে এই অক্সিজেন বন ক্লিভেজ যদি এই অ্যাসাইল অক্সিজেন বন ক্লিভেজ হয় আর যদি মিডিয়ামে আমি যে এইচ টু ও ইউজ করেছি সেখানে যদি ও এইটিন লেভেলিং থাকে তখন কিন্তু যে অ্যাস যে আমি অ্যাসিড পাবো সেই অ্যাসিডে কিন্তু ও এইটিন লেভেলিংটা আসবে আর যদি পাত বি ফলো হয় মানে অ্যালকাইল অক্সিজেন মানে কি না এই যে এই যে এই যে অ্যালকাইল আর ওয়ান গ্রুপ আর অক্সিজেন যদি অ্যালকাইল অক্সিজেন গ্রুপের মধ্যে বন ক্লিভেজ হয় তখন কি হবে না এই যে ও এইটিন লেভেলিং যে ওয়াটার আছে সেই ও এইটিনটা আসবে আমার এই অ্যালকোহল পার্টে মানে আমরা জানি এস্টার হাইড্রোলিস করলে একটা অ্যাসিড পাই একটা অ্যালকোহল পাই তাহলে এই ও এইটিনটা কোথায় আসছে অ্যালকোহলে এসছে নাকি অ্যাসিডে আসছে এইটা দেখে আমরা বলতে পারবো যে রিয়াকশানটা অ্যাসাইল অক্সিজেন ক্লিভেজ হয়েছে নাকি অ্যালকাইল অক্সিজেন ক্লিভেজ হয়েছে নর্মালি দেখা যায় যে প্রাইমারি সেকেন্ডারি যদি আর ওয়ান হয় তখন এটা মূলত পাথ এ ফলো করে কিন্তু যদি আর ওয়ানটা টার্সেরই কার্বন হয় তখন ওখানে কার্বোকার্টন তৈরি হবে তখন এ পাথ বি ফলো করে তাহলে এখানে দেখলাম আমি কি না এটা কিন্তু কোনো কাইনেটিক আসছে না জাস্ট আমরা আইসোটো লেভেলিং করে প্রোডাক্টকে আইডেন্টিফাই করে দেখতে পাবো যে আমার কোন পাথ হয়ে দিয়ে রিয়াকশান গেছে অ্যালকাইল অক্সিজেন ক্লিভেজ নাকি অ্যাসাইল অক্সিজেন ক্লিভেজ হয়েছে এবার আসছি যে কিছু কাইনেটিক স্টাডি কীরকম ফার্স্ট আসছে যে কাইনেটিক আইসোটোপ এফেক্টটাই কি না ইট ইজ দ্য এফেক্ট অন দ্য রেট অফ দ্য রিয়াকশান ডিউ টু দ্য রিপ্লেসমেন্ট অফ সাম অ্যাটম ইন সাবস্টেট বাই দ্য বাই ইটস আইসোটোপিক অ্যাটম অর্থাৎ সাবস্টেটে কোনো অ্যাটমকে যদি রিপ্লেস করে তার কোনো আইসোটোপিক অ্যাটম ব্যবহার করা হয় যদি তা এই এই রিপ্লেসমেন্টের বদলে যদি রেট অফ রিয়াকশানে যদি কোনো এফেক্ট পড়ে তাহলে সেটাকেই বলছি আমরা কি না কাইনেটিক আইসোটোপ এফেক্ট অর্থাৎ আইসোটোপের জন্য কাইনেটিক্সের উপর কোনো এফেক্ট পড়েছে এই যে কাইনেটিক আইসোটোপ এফেক্টে স্টাডি করা হয় নর্মালি কি করা হয় আমরা হাইড্রোজেনকে রিপ্লেস করে ডয়টেরিয়াম ব্যবহার করি কারণ কি না কারণ যদি দেখি যে অন্যান্য যে অ্যাভেলেবল যে আইসোটোপগুলো আছে তাদের মাস রেসিও যদি দেখি আমরা তাহলে সি থার্টিন বাই সি টুয়েলভ মানে মাস অফ সি থার্টিন বাই মাস অফ সি টুয়েলভ অলমোস্ট ইকুয়াল টু ওয়ান মানে তেরো বাই বারো যদি অক্সিজেনের দেখি যে মাস মাস অফ ও এইটিন বাই মাস অফ ও সিক্সটিন মানে আঠারো বাই ষোলো সেটাও অলমোস্ট ওয়ান কিন্তু যদি মাস অফ ডয়টোরিয়াম বাই মাস অফ হাইড্রোজেন যদি দেখি আমরা সেটা হচ্ছে টু অর্থাৎ এই রেশিওটা মানে একটা আইসোটোপকে তার মানে হাইড্রোজেনকে ডয়টোরিয়ামতে রিপ্লেস করলে এদের মাসের রেশিওটা কিন্তু অনেক হাই যার ফলে এখানে এফেক্টটাও অনেক হাই পাব এই জন্য হাইড্রোজেনকে ডয়টোরিয়ামতে রিপ্লেস করে কাইনেটিক আইসোটোপ এফেক্টগুলোকে অবজার্ভ করা হয় যদি দেখি আমরা যে হাইড্রোজেনকে ডয়টোরিয়ামতে রিপ্লেস করার ফলে যদি কে এইচ বাই কে ডি মানে হাইড্রোজেন ছিল তখন যে রেড কনস্টেন্ট ছিল আর ডয়টোরিয়াম রিপ্লেস করার পর তখন যে রেড কনস্টেন্ট হয়েছে মানে কে এইচ বাই কে ডি যদি ওয়ান হয় মানে অলমোস্ট নো চেঞ্জ তার মানে কি বলবো এটা দেয়ার ইজ নো কাইনেটিক আইসোটোপ এফেক্ট অর্থাৎ ওই হাইড্রোজেন বনটা বা ডয়টোরিয়াম বনটা ডিরেক্টলি রিয়াকশানের কাইনেটিক্সকে কোনো এফেক্ট করছে না যদি কে এইচ বাই কে ডি নট ইকাল টু ওয়ান হয় 
তখন বলবো কি এখানে না কাইনেটিক আইসোটোপ এফেক্ট ঘটেছে মানে ওই ওই হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম ওই বন্ড ব্রেকিং বা বন্ডটা কোনো না কোনোভাবে এই কাইনেটিক্সকে অ্যাফেক্ট করেছে এখন এই ওয়ান এই যে কেজ বাই কে ডি নটিক্যাল ওয়ান মানে কি ও একের বেশি হতে পারে একের কম হতে পারে ফার্স্ট দেখছি আমরা যে যদি এদের জিরো পয়েন্ট এনার্জি দেখি কি দেখতে পাবো না হুক স্লো বলছে কি না ফ্রিকুয়েন্সি ইকুয়াল টু কি হবে ওয়ান বাই টু পাই ইন্টু রুট ওভার অফ এফ বাই মিউ মিউ হচ্ছে ফোর্স কনস্ট্যান্ট আর এই সরি এফটা হচ্ছে ফোর্স কনস্ট্যান্ট আর এই মিউ হচ্ছে রিডিউসড মাস তাহলে কি না যার রিডিউসড মাস বেশি হবে তার ফ্রিকুয়েন্সি কম হবে তাহলে এখানে ডয়টেরিয়ামের মাস বেশি যার ফলে এর ফ্রিকুয়েন্সি কম এই জন্য দেখো এর জিরো পয়েন্ট এনার্জিও কম কিন্তু হাইড্রোজেনের মাস কম তাহলে এর ফ্রিকুয়েন্সি বেশি ফ্রিকুয়েন্সি মানে বেশি মানে কি না এর জিরো পয়েন্ট এনার্জিও বেশি এই অবস্থায় দেখো আমি যে অ্যাজ দ্য জিরো পয়েন্ট এনার্জি অফ সিএজ বন্ড ইজ গ্রেটার দ্যান সি ডি বন্ড সো ক্লিভেজ অফ সিএজ বন্ড ইজ রিকোয়ার্স লেস এনার্জি দ্যান সি ডি বন্ড কি বলছে না দেখো আমার এই হচ্ছে আমার এদের জিরো পয়েন্ট এনার্জি দেখেছি আমরা এবার বন ব্রেক করতে হলে কি আসতে হবে কোথায় না এইটা হচ্ছে আমার কি এর উপরে চলে গেলেই বন ব্রেকিং হয়ে যাবে এখন সিএজ বন ব্রেক করতে গেলে আমার এইটুকু এনার্জি লাগবে জাস্ট এইটুকু এনার্জি লাগবে কারণ এর জিরো পয়েন্ট এনার্জি অলরেডি বেশি কিন্তু সিডি বনকে ব্রেক করতে গেলে আমার এতটা এনার্জি লাগবে তাহলে এই যে এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট দেখতে পাচ্ছি সেখান থেকে বলতে পারি যে সিএজ বন ব্রেকিং মাছ ইজিয়ার দেন সিডি বন্ড মানে সিএজ বন্ডটাকে অনেক সহজে আমরা ভাঙতে পারবো সিডি বন্ডের তুলনায় এবার আসছি প্রাইমারি কাইনেটিক আইসোটোপেক্ট বা এক ডিগ্রি এআই এটা কি না ইফ দ্য বন্ড অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যাটম হুইচ ইজ টু বি রিপ্লেসড বাই ইটস আইসোটোপ ইজ ডিরেক্টলি ইনভলভড মানে ব্রেকিং হচ্ছে ডিরেক্টলি ইনভলভ ইন দ্য স্লো স্টেপ অফ দ্য রিয়াকশান দ্য ম্যাগনিচিউড অফ কাইনেটিক আইসোটোপ এফেক্ট উইল বি হাই অ্যান্ড ইট উইল বি কলড প্রাইমারি কাইনেটিক আইসোটোপ এফেক্ট অর্থাৎ কি যদি দেখি আমরা কোনো একটা অ্যাটমকে যদি রিপ্লেস করা হয় তার আইসোটোপ দিয়ে সেই বনটা বা সেই বনের ব্রেকিংটা যদি ডিরেক্টলি যে রেড ডিটারমিনিং স্টেপ বা স্লো স্টেপে ইনভলভ হয়ে থাকে তখন এই এফেক্টটা খুব হাই হয় তাকে বলছি আমরা কি তখনই তাকে বলছি আমরা এটা প্রাইমারি কাইনেটিক আইসোটোপ এফেক্ট যদি এক্সাম্পল ধরা হয় যে ক্রোমিয়াম ট্রাইঅক্সাইড বা ক্রোমিক অ্যাসিড দিয়ে যদি আমরা বা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দিয়ে অ্যালকোহলের অক্সিডেশান যদি রিয়াকশান ম্যাগানিজম দেখি কি দেখতে পাবো না পটাশ প্রথমে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটটা সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে রিয়াকশান করে প্রথমে পটাশিয়াম সালফেট আর ডাইক্রোমিক অ্যাসিড তৈরি করে এখন এই ডাইক্রোমিক অ্যাসিড ওয়াটারের সাথে যোগ হয়ে গিয়ে ক্রোমিক অ্যাসিড তৈরি করে তাহলে এদের মধ্যে একটা ইকুইলিব্রিয়াম থাকে যে ডাইক্রোমিক অ্যাসিড আর ক্রোমিক অ্যাসিড এদের মধ্যে একটা ইকুইলিব্রিয়াম থাকছে এবার দেখো যে ক্রোমিক অ্যাসিডটা কী করে না যে অ্যালকোহলের ও আছে ধরো আমার এই হাইড্রোজেন থেকে আমরা ডটোরিয়াম রিপ্লেস করতে পারি এখন এই ফার্স্ট স্টেপ কি না ফার্স্টে হচ্ছে যে অ্যালকোহল সেটা প্রথমে ক্রোমিয়ামকে অ্যাটাক করে ক্রোমিয়াম অ্যাটাক করে এই ওই বের করে দেয় তাহলে এটা কী হয় একটা এস্টার বন তৈরি করে এস্টার বন তৈরি হওয়ার পর এখানে কি হয় না এই সিএইচ বনটা ব্রেক করে সিএইচ বনটা ব্রেক করে কি হয় এই এস্টার বনটা খুলে যায় স্টেপ টু এটা এটাই হচ্ছে আমার স্লো স্টেপ দিয়ে আমার কি হয়ে গেছে না অ্যালকোহল থেকে এটা কিটো হয়ে গেছে আর ওটা তার যার থেকে গেছে এখন দেখো এই রিয়াকশান আমার কি দেখতে পাচ্ছি না এই যে সিএইচ বা সিডি বন এটা আমার কি ব্রেক করছে কোথায় ব্রেক করছে না স্লো স্টেপে এটা হচ্ছে স্লো স্টেপ কেন স্লো স্টেপ না এটা হচ্ছে বন ব্রেকিং বা বন মেকিং যেটা যেখানে ইনভলভ হবে মানে বন ব্রেক করতে গেলে হাই এনার্জি লাগবে তাহলে যেহেতু বন ব্রেক করতে হয়েছে তাহলে এটাই হচ্ছে আমার স্লো স্টেপ প্রথমটা কি প্রথম একটা সিম্পল নিউক্লিফিলিক অ্যাটাক এটা কিন্তু স্লো স্টেপ নয় কারণ এখানে সাবস্টেটের কোনো বন্ড ব্রেক হচ্ছে না সাবস্টেট একই থাকছে তাহলে যেহেতু এই সিএজ বন্ড ব্রেক করছে তাহলে এটাই হচ্ছে স্লো স্টেপ যেহেতু স্লো স্টেপে এই সিএজ বন্ড বা সিডি বন্ডটা ইনভলভ হয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই এখানে প্রাইমারি কাইনেটিক আইসেট এফেক্ট দেখা যাবে এই বলছে এই ফর দিস রিয়াকশান কে এইচ বাই কে ডি মানে হাইড্রোজেন দিয়ে যে রেড কনস্টেন্ট পাওয়া যায় ডিভারের বাই ডয়টেরিয়াম দিয়ে যে রেড কনস্টেন্ট পাওয়া যায় ইকুয়াল টু হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সেভেন সো ব্রেকিং অফ সিএইচ বন্ড অর সিডি বন্ড ইজ দ্য স্লো স্টেপ অফ দ্য রিয়াকশান সো ইট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ প্রাইমারি কাইনেটিক আইসোটোপ এফেক্ট মানে হচ্ছে কি না সিএইচ ব্রেকিং অফ সিএইচ বন্ড অ্যান্ড সিডি বন্ড ডিরেক্টলি ইনভলভ ইন দ্য স্লো স্টেপ অফ দ্য রিয়াকশান 
so kh by kd equal to high uh, 6.7 and this example of primary kinetic isotope effect ebar ashi amra electrophilic aromatic substitution amra jani ki na kono benzene ba aromatic ring e jodi amra mixed acid mane ki concentrated sulfuric acid ebong concentrated nitric acid jodi heat kori ki hoy mixed acid dile nitration hoye jay nitro benzene toiri hoye jay ekhon jodi ei reaction ta simple benzene kori ar ekta deuterated benzene kori dekha jay je dutor khetre jodi amra red ke compare kori ekhole ki dekhte pai amra na kh by kd equal to 1 অর্থাৎ যে ইলেকট্রোফিলিক অ্যারোমেটিক সাবস্টিটিউশনে এই কেএইচ বাই কেডি মানে কোনো আইসোটোপ এফেক্ট থাকছে না মানে এইচ প্লাস বা ডি প্লাস নট ইনভলভ ইন দ্য স্লো স্টেপ সিমিলারলি অন্যান্য সমস্ত রকম ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশনে যে এটা কিন্তু দেখা যায় যে কখনোই এগুলো ডিরেক্টলি ইনভলভ হয় না এক্সেপশন আছে কি অনলি ফর আয়োডিনেশন অ্যান্ড সালফোনেশনের ক্ষেত্রে কেএইচ বাই কেডি সিক্স পয়েন্ট সেভেন হয় তাহলে ওই দুটো স্পেসিফিক ইলেকট্রোফিলিক অ্যারোমেটিক সাবস্টিটিউশন মানে আয়োডিনেশন এবং সালফোনেশন সেখানে কিন্তু ব্রেকিং অফ সিএইচ বন এবং সিডি বনটা হচ্ছে কি ডিরেক্টলি ইনভলভ হয়ে যায় স্লো স্টেপে যার ফলে এখানে কিন্তু কেএইচ বাই কেডি হাই হয় সিক্স পয়েন্ট সেভেন হয়ে যায় এটাকে আমি তখন দেখতে পাই প্রাইমারি কান্ট অ্যাসিড ইফেক্ট থ্যাংক ইউ আজকে আমরা এটুকু দেখলাম নেক্সট ক্লাসে আমরা আরও কিছু ইনভেস্টিগেশন করবো থ্যাংক ইউ